वेलकम यूर वॉचिंग एन जी वी ह्यूस्टन एंड दिस इज सारा चौहान यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करने का फैसला किया गया है सेवेंटी टू आवर्स जी हाँ बहत्तर घंटे का वक्त दिया गया है टाइम दिया गया है जब कॉन्सुलेट को बंद करना है और इस बात को लेकर अब यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के रिश्तों में और भी ज्यादा एक तरह से कहा जाए दरार देखने को मिल रही है इसके बाद चाइना की तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं जो आप तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ह्यूस्टन में चाइना का जो कॉन्सुलेट है चाइनीज कॉन्सुलेट उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं अब बहत्तर घंटे का वक्त दिया गया है चाइनीज कॉन्सुलेट को खाली करना है अब बड़ा सवाल ये है कि चाइना की तरफ से क्या आगे रिएक्शन हो सकता है लेकिन इसके बाद चाइना की तरफ से भी रिएक्शन आया है आज जो चाइनीज स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से रिएक्शन आया है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका ने जो कदम उठाया है वो गलत है यानी रिटेलिएशन भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि चाइना की तरफ से क्या कदम यहाँ पर उठाया जा सकता है उसका इंतज़ार अब रहेगा और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि जो चाइनीज स्पोक्स पर्सन है वो साफ तौर पर यहाँ पर अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं ये चाइनीज स्पोक्स पर्सन को आप देख रहे हैं जो कि साफ तौर पर कह चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कदम उठाया है ह्यूस्टन में चाइनीज एम्बेसी के लिए चाइनीज कॉन्सुलेट के लिए वो पूरी तरीके से गलत है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कल रात चाइनीज कॉन्सुलेट के अंदर से जब आग की खबर आई आग लगने की खबर आई दरअसल बताया गया जो लोकल वहाँ पर लोग थे उन्होंने दरअसल पुलिस को इन्फॉर्म किया कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पर जलाए जा रहे हैं जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची और उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर अंदर चा, जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट हैं अंदर जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया गया जो वहाँ पर लोग थे उनके मुताबिक ये देखिए तस्वीरें भी आप यहाँ पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं दरअसल उनको जलाया जा रहा था अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से थे क्यों इनको जलाया जा रहा था ये अभी तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं लेकिन अब सवाल यह होता है कि डॉक्यूमेंट्स आखिर क्यों जलाए गए इसकी भी इन्वेस्टिगेशन यहां पर की जा रही है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से अब बहत्तर घंटे दिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से चाइना को ह्यूस्टन में अपने चाइनीज कॉन्सुलेट को हटाने के लिए उसके बाद से गहमा गहमी यहाँ पर नजर आ रही है इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो यूएस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो उन्होंने भी यहां पर अपना रिएक्शन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबसे पहले वो आप रिएक्शन देख लीजिए उसके बाद अपने कॉरेस्पॉन्डेंट की स्पेशल रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे इंडाइटमेंट दैट द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पुट आउट रिलेटेड टू अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट वर टेकिंग प्लेस नॉट ओनली इन द यूनाइटेड स्टेट्स योर पॉइंट इन योर क्वेश्चन वाज दैट देयर हैज बीन दिस लॉन्ग चैलेंज ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी स्टीलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस इज नॉट जस्ट अमेरिकन intellectual property but still it's been european intellectual property too causing hundreds costing hundreds of thousands of jobs good jobs for hard working people all across europe and america stolen by the chinese communist party uh you saw yesterday an indictment that the department of justice put out related to a set of activities that were taking place not only in the united states but across uh, other countries as well uh and your point that this has been going on, been going on for a long time makes our point president trump has said enough we're not going we're, we're not going to allow this to continue to happen where they you've seen the remarks that uh national security advisor o'brien gave that fbi director ray gave and that attorney general bar has given we we are setting out clear expectations for how the chinese communist party is going to behave and when they don't we're going to take actions that protect the american people protect our security our national security and also protect our economy and jobs uh, that's the actions that you're seeing taken by president trump will continue to engage in those तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो को आप सुन रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही है जो कही है वो मैं जरूर एक बार यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगी टेक एक्शन दैट प्रोटेक्ट द अमेरिकन पीपल प्रोटेक्ट आर सिक्योरिटी आर नेशनल सिक्योरिटी तो यहाँ पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल है अमेरिका की सिक्योरिटी तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ये समझ रहा है कि चाइना के अगर कॉन्सुलेट है यूनाइटेड स्टेट्स में तो सिक्योरिटी पर यहाँ पर सेंध लग सकता है क्या सिक्योरिटी में कमी आ रही है इसीलिए यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है इसी के साथ ही जो ह्यूस्टन का चाइनीज कॉन्सुलेट है उसके बाहर जाकर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है वहाँ पर क्या हालात हैं जब कल रात आग लगी उसके बाद क्या हुआ और इस वक्त कॉन्सुलेट में क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है आतिफ कुरैशी की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए 
कल रात ह्यूस्टन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को जो इन्फॉर्मेशन मिली कि चाइनीज़ ह्यूस्टन के जो ये कॉन्सलेट है इसकी कॉर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स को जलाया जा रहा है जिसके बाद से जो स्मोक था वो उठना शुरू हुआ देखने को मिला जिसकी वजह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसमें ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट और ह्यूस्टन फायर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया लेकिन उसके बाद से जो है एक्चुअल इशू सामने देख, देखने को सामने आया कि यू एस गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअली चाइनीज़ गवर्नमेंट को चाइनीज़ एम्बेसी जो कि वाशिंगटन में मौजूद है उसको ये ऑर्डर इशू किए गए थे कि ये जो ह्यूस्टन में लोकेटेड है चाइनीज़ कॉन्सुलेट इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए और बाय द फ्राइडे इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये कॉन्सुलेट चाइनीज़ कॉन्सुलेट जो है कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी जिसमें जो है कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने का इल्ज़ाम भी यूएस गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है यहाँ मैं आपको मज़ीद बताऊँ कि ये जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट इन ह्यूस्टन में जो लो, जो लोकेटेड है ये ऑल ओवर दी टैक्स जो है सर्विस प्रोवाइड करती थी चाइनीज़ कम्यूनिटी को वीज़ा सर्विस पासपोर्ट सर्विस इसके अलावा जो भी सर्विस कॉन्सुलेट प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करती थी तो इसके बंद होने के बाद से जैसा कि आपको पता है कि ह्यूस्टन में एक बड़ी तादाद चाइनीज कम्युनिटी की भी मौजूद है ना कि सिर्फ ह्यूस्टन में बल्कि ये ऑल ओवर दी टेक्सास और इससे बाहर भी प्रोवाइड करती थी सर्विसेज तो उसके बाद इसके बंद होने के बाद से चाइनीज कम्युनिटी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी होगी और वो देखने को मिल सकती है इसके अलावा जो है दोनों कंट्रीज़ चाइनीज़ की तरफ से और यूएस ऑफिशल्स की तरफ से दोबारा से एक स्टेटमेंट का सिलसिला शुरू हो गया है एक दूसरे के खिलाफ जो है स्टेटमेंट दी जा रही है लेकिन ये बात अभी तक तय है कि बाय द फ्राइडे इस कॉन्सुलेट को चाइनीज़ कॉन्सुलेट को जो कि ह्यूस्टन में लोकेटेड है जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं इसको बाय फ्राइडे तक मुकम्मल तौर पर इसको ऑपरेशनल इसको शट डाउन कर दिया जाएगा तो कॉन्स्पॉन्डर ने आतिफ कुरैशी की आप रिपोर्ट देख रहे थे किस तरीके से उन्होंने बताया कि इस बात का शक जाहिर किया जा रहा है डाउट जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कुछ एक्टिविटी चल रही थी हालांकि अभी तक तो ये भी सामने बात खुलकर सामने नहीं आ पाई है कि रात में जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जलाए जा रहे थे वो डॉक्यूमेंट्स आखिर क्या थे क्योंकि एक बड़ा सवाल है ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट को जिस तरीके से 72 टू आवर्स दिए गए हैं कि आपको खाली करना है यानी कि बंद करना है यानी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और क्या ये समझा जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में जो एक तरह से कहें कि परेशानी या प्रॉब्लम और तनाव देखने को मिल रहा है क्या वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे पास हमारे साथ हैं बहुत हमारे इम्पॉर्टेंट गेस्ट वी हैव मिस्टर पीटर ली ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ईस्ट एशियन पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन डाउनटाउन थैंक यू वेरी मच सर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आर सर ओके सर सर वॉट योर इनिशियल रिएक्शन टू द क्लोजिंग ऑफ द एम्बेसी uh we know that uh you know china united states uh have had the most difficult time since 1989 when china put down the tiananmen uh protest uh but uh, i i would expect uh, that uh, continued uh, you know tensions between the two countries especially with the presidential election uh is coming up very soon uh but as i said i did not expect that uh, the chinese consulate would be shut down and so and now what impact could it have now well there could be a lot of impact in different areas because as you know the china united states have the most important one of the most important uh, international relations in the world and uh, both countries have a very intimate and extensive uh, cultural educational and of course economic uh, you know uh, relations and uh, if you know uh, the uh, continue the tension uh, persist uh, that would impact uh, the overall relations and of course you know this particular event uh, has the uh, potential of uh, you know poisoning the you know atmosphere uh, with regard to the uh, bilateral relations so it's really not something that uh, uh, you know would be good for uh, improving the bilateral ties yes and uh, what do you think what significance does the uh, does the burning of the documents have yeah we, we read about and yeah yes we did we saw the uh, you know video footages of uh, you know burning inside the uh, compound of chinese consulate general 
Uh, but you know, there is a lot of speculation as to you know what are those you know documents, uh, whether they are classified documents or unclassified documents. But I would say that uh, it is a not an unusual practice for diplomatic missions to destroy uh, their you know documents uh, or materials when they are evacuating you know from the building. Uh, so it's uh, not something you know surprising. Yeah, and what will be the impact on U.S.-China relation now? You know, as I said earlier, that uh, China and the United States have the most extensive relations. And, and I believe this particular uh, incident has a lot to do with the uh, general state of the uh, bilateral ties uh, at the present time. And also may be connected to uh, American domestic politics, as we know that uh, uh, the presidential election is going to you know, happen very soon. And there is, you know, four months you know, left before uh, the general election takes place and there is enormous you know uh displeasure with uh the failure of uh, the united states in controlling uh the pandemic uh, and of course you know uh donald trump is you know falling behind uh, his uh, competitor joe biden so there is such a need for uh donald trump uh to divert attention and to boost his you know campaign yes and U.S.-China relation and its impact on national security. What would you say, sir? You know, the you know China was you know has been uh, you know designated as the primary and you know, adversary of the United States. So I would say you know anything you know between the two countries is going to have a you know strategic you know implica implications. Uh, there is a lot of you know accusations or speculation going on you know, as we just saw. Uh, Secretary of State Pompeo saying that uh, China has been engaged in, you know, spying, you know, uh, in, you know, industrial spy uh, espionage and so on and so forth. So this kind of accusation is likely to continue. Uh, so we, you know, from, you know, the perspective of a better relations between the two superpowers, it is important that both countries, you know, sit down and uh, talk over the differences and uh, find a solution. Yeah, what do you think? U.S.-China relations are headed for darkest chapter. What would you say, sir? I would just, well, I'm not so sure. You know, it all depends on the outcome of the presidential election uh, in November. But I would say yes, I agree that uh, the current state of the U.S.-China relations uh, are not the best. You know, since you know 1972, when the two countries you know started to you know have you know active contact. And it's, of course, since 1979, when the United States you know, recognized uh, uh, the Beijing government as the legitimate government of China. So this is a, one of the most difficult times. Uh, so, but I believe, you know, uh, in the future, it is very important, and I'm sure both leaders will realize that the relationships are so important that they cannot, you know, take it lightly. So they have to talk, you know, through the differences. Yeah. And uh, what do you think? Where will uh, China-U.S. relations will go in 2020? Um, well, you know, 2020 is a tough year because mm. of the uh, COVID, you know, pandemic, and uh, there is a lot of, you know, uh, blaming, you know, going around against the China, right? The uh, uh, outbreak of pandemic and the so-called you know lack of transparency of the chinese government with regard to the uh, uh, covid-19 and of course the uh, you know trade issue right and uh, uh, and this latest event about uh, the Ch diplomatic mission you know used for you know purposes other than you know diplomatic issues but i would say that uh, by shutting down you know houston's uh, consulate general is going to create you no know, you know besides the national issue Right, difficulty for you know people in about one fifth of American territories if they want to go to China, right? Because this is the place that they get the visa, and for you know Chinese Americans, this is the place they can also renew the passport, as your report has said. So this is you know a consulate that serves the people in about the ten southern United States. So I would hope that uh, you know both countries can sit down and uh, talk so that they can get you know, get over this, you know, uh, period of a difficulty, uh, you know, this period of difficult time. And what do you say, sir, what, what could, could be the next step from China after this happened? 
Well, I think, you know, both China and United States, you know, have a lot to do. Mm -hmm. You know, they can, you know, take positive steps uh, to improve relations. Uh, and I'm sure, you know, there is a difference with regard to how uh, American diplomats uh, can go back to, you know, the missions, the, the posts in, in China. So both countries will need to, you know, sit down and talk about it. So that, and of course, we understand that the United States is still trying to overcome uh, the pandemic, uh, whereas China, you know, has successfully controlled the pandemic. So it is naturally, you know, understandable that the Chinese authorities want to make sure that Americans returning to the jobs in China uh, will, you know, go through the proper procedures to make sure that uh, they are safe, right? Uh, they are healthy. So I believe that both, you know, capitals, both governments should sit down and talk about those procedures. Yeah, well, we can say that, yeah, U.S.-China relations are getting worse and bad. What will be the next? Uh, so, you know, a lot will have to, you know, uh, depend on the outcome of the presidential election. Now, we understand that, uh, you know, China, United States have had a trade war since 2017 and are still in trade disputes. And in the last uh, you know, year so far, there was also other disputes re related to you know, cultural exchanges, you know, technology companies in the United States, and even some of the uh, you know, computer programs or applications that's been you know, targeted by the United States. Uh, so the, a, a lot of issues that you, China and United States uh, needs to you know, sit down uh, to talk. And sir, if uh, we can see that uh, drifting between uh, US and China, are China-US relations drifting close, closer towards war? Can we see that? Well, um, you know, for the time being, it's very hard to, you know, make a prediction. Uh, but I believe, you know, both leaders should realize that China and United States have a common interest uh, in the world, especially in East Asia. Right, yeah, the peace and stability in uh, the Korean Peninsula is something that the United States government attaches great importance to. And there had been, you know, three separate meetings between Donald Trump and Kim Jong Un, and uh, you know, there are also you know, the South China uh, Sea issue uh, that both countries can sit down and resolve the differences. Yeah, and what uh, can we expect post closure of the consulate? What we can expect? Well, now, at this point, it's very hard to say, right? but I would, I would hope that the consulate would be reopened sometime in the future uh, because, you know, this consulate journal uh, serves, as I said earlier, uh, you know, citizens, American citizens and Chinese Americans and a lot of other people in about 10 states. So this is a place that they can get the visas and for Chinese Americans, so they can, you know, renew the passports. And this is also, you know, the... Uh, uh, Chinese government representative office that arrange, you know, cultural exchange programs. So it's important for the, uh, you know, consulate, you know, to be reopened uh, in the near future. And what closing a Chinese yeah. consulate means for U.S.-China relation? I would say, you know, negatively, uh, it impacts, you know, bilateral ties. It, uh, you know, deepens the mistrust between the two countries. Uh, and it uh, further poisoned the atmosphere, uh, so make, you know, improvement of the relations a little bit more difficult. But I do hope that this incident can be a positive signal so that, uh, you know, both readers realize this is all that can be done. This no more, you know, from this point on, because, you know, you know, confrontation between the two superpowers is not for the best of both countries and certainly not, you know, best for the stability and the peace uh, in East Asia and particularly Northeast Asia. Sir, so your final comment, whatever is happening, what your final comment? Now, I would say that, uh, you know, China person has become, um, you know, a factor in American, you know, electoral, you know, politics. And this is something that is, you know, very damaging and uh, understandably that uh, there is a considerable you know concern regarding the rise of china and the china's rising economic power military power and uh, you know scientific power uh, so that's why you know in american politics 
is a popular to do, you know, to uh, demonize China, right, as we call it, the China bashing. But in the long run, right, so both countries have to understand that, uh, you know, a stable and a working relationship between the two countries is not only good, you know, for both countries, but also for the future of the world. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. तो यहाँ पर आप मिस्टर पीटर को सुन रहे थे जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ईस्ट एशियन पॉलिटिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में है और बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने दरअसल यहाँ रखे हैं जिस तरीके से अब ह्यूस्टन में चाइनीज़ कॉन्सुलेट को बंद करने का फरमान यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से यहाँ पर आया है उसके बाद हमने देखा कि आज ही जो स्टेट सेक्रेटरी हैं माइक पोम्पियो उन्होंने भी यहाँ पर बात सामने रखी कि अमेरिकन्स की सिक्योरिटी के मद्देनज़र ये स्टेप उठाना ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था इससे पहले हमने ये भी देखा था कि इंडिया ने 56 सिक्स चाइनीज़ ऐप को बंद कर दिया था पाकिस्तान से भी कुछ इसी तरह की खबरें देखने को आई लेकिन ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग नज़र आते हैं लेकिन वहीं टेंशन नज़र आती है इंडिया और चाइना के बीच में और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा टेंशन यहीं पर ही नज़र आती है और जिस तरीके से ह्यूस्टन में चाइनीज़ कॉन्सुलेट को बंद करने का फरमान जारी किया गया है ऑर्डर जारी किया गया है इससे यही पता लगता है कि आगे चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन अच्छे नहीं होने वाले हैं अब ये देखना होगा कि प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या अगला कदम उठाया जाएगा और इंतज़ार उन बहत्तर घंटों का भी रहेगा जब चाइनीज कॉन्सुलेट को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाएगा इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं बहुत थोड़ी सी देर के लिए आप कहीं मत जाएगा की वॉचिंग एनजीवी ह्यूस्टन